Foggia le prese con un drammatico bollettino di guerra, risveglio amaro per la città che ripiomba nell'incubo del racket. Due boati intorno alla mezzanotte hanno spaventato i residenti del centro e della zona degli ospedali riuniti e infine un assalto con tecniche paramilitari alle sede della TNT al chilometro 675 della statale 16 alla periferia del capoluogo Dauno. Il primo ordigno è stato fatto saltare poco prima della mezzanotte davanti all'ingresso del barlume sotto i portici di piazza Cavour. L'esplosione ha mandato in Francia le vetrate del bar e danneggiato gli infissi esterni, nessun danno all'interno del locale, per fortuna nessun ferito. La seconda esplosione, dieci minuti dopo i danni dell'agenzia di scommesse Easy World in via Luigi Pinto, l'ordigno ha quasi sventrato la sala cinesca di entrata, vetri infranti e finestre, balconi delle abitazioni al primo piano e danni a diverse automobili parcheggiate davanti all'agenzia. In entrambi i casi sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco, al vaglio degli inquirenti ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ma a distanza di poche ore dalle due deflagrazioni, sempre a Foggia, intorno alle 4 si è verificato un altro grave episodio. Un comando ha saltato la sede foggiana dell'azienda che opera nel settore delle spedizioni lungo la circonvalazione. Secondo le prime ricostruzioni, i banditi avrebbero sfondato il cancello d'ingresso con un escavatore e poi avrebbero sventrato la parete principale della sede, obiettivo la cassaforte con dentro 18.000 euro. Stesso modus operandi della banda che lo scorso febbraio rapinò il supermercato Penny Market in via San Severo e come in quell'occasione anche stanotte per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine i banditi hanno disseminato di chiodi a quattro teste l'asfalto.